हेलो एवरीवन मी जाकिर अंसारी डिपार्टमेंट कॉमर्स इन करीम सिटी कॉलेज मैं आज आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर पढ़ाने वाला हूं ये इश्यू ऑफ शेयर का पहला लेक्चर है और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेयर कैसे कहते हैं शेयर कैसे कहते हैं द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर शेयर मींस कंपनी की कुल पूंजी को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया था उन छोटे-छोटे हिस्सों को उन टुकड़ों को हम लोग शेयर कहते हैं फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में टोटल 10 लाख रुपए लगाए किया है उस 10 लाख को अगर हम 10 दस में बांटते हैं तो टोटल 1 लाख हिस्सा निकलेगा इस 1 लाख हिस्से को हम शेयर कहेंगे और एक एग्जांपल लेते हैं किसी कंपनी में मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए टोटल लगाए गया पूंजी इस 50 लाख रुपए को अगर हम 100 में डिवाइड कर दें तो इस में टोटल 50000 हिस्सा निकलेगा इस 50000 यूनिट्स को इस 50000 हिस्से को हम शेयर कहेंगे यानी कंपनी के कुल पूंजी के छोटे-छोटे हिस्सों को हम बांट देना उन छोटे-छोटे हिस्सों को हम क्या कहते हैं शेयर कहते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं मान लेते हैं कि मेरे पास ₹200 है इस ₹200 को अगर हम 10 दस दस में बांट दें तो मेरे टोटल कितना होगा 20 हिस्सा होगा तो इसी हिस्से को हम शेयर कहते हैं कंपनी के कुल पूंजी के छोटे-छोटे हिस्सों को बांट देना उन छोटे-छोटे हिस्सों को हम शेयर कहते हैं अब टाइप ऑफ शेयर शेयर दो तरह का होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को जानने से पहले हम लोग शेयर होल्डर के बारे में समझ लेते हैं कि शेयर होल्डर किसे कहते हैं डिविडेंड किसे कहते हैं और शेयर होल्डर किसे कहते हैं डिविडेंड किसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं शेयर होल्डर किसे कहते हैं वो बंदा जिसका कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूशन है उस बंदे को हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं यानी किसी कंपनी में अगर 10 लाख रुपए लगा हुआ और उस 10 लाख रुपए में 20000 रुपए मेरा लगा हुआ तो हम भी उस कंपनी का शेयर होल्डर है शेयर होल्डर एक्चुअल में कंपनी का ओनर होता है याद रखिएगा शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है और मेंबर भी होता है शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर होता है ओनर होता है ओनर कौन होता है जो पैसा लगाता है पूंजी लगाता है तो शेयर होल्डर का पूंजी कंपनी में लगा हुआ होता है कंपनी में जो भी कैपिटल है वो सारा कैपिटल किसी ना किसी शेयर होल्डर के द्वारा लगाया गया पैसा है तो जो कंपनी में कंट्रीब्यूशन करता है कंट्रीब्यूट करता है यानी कंट्रीब्यूट करता है यानी जिसका पैसा कंपनी में लगा हुआ वो सारे लोग शेयर होल्डर है उसके बाद डिविडेंड किसे कहते हैं तो डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच हैज बीन गिवन टू शेयर होल्डर डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है यानी डिविडेंड क्या है प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर को मिलता है प्रॉफिट के रूप में शेयर होल्डर को जो पे किया जाता है उस प्रॉफिट के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं डिविडेंड कहते हैं हर एक आदमी कुछ भी करता है तो उसके पीछे उसका कुछ मकसद होता है उसी तरह अगर हम कहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के पीछे मेरा मकसद क्या होगा प्रॉफिट कमाना कोई भी ओनर का कोई भी मेंबर मेंबर का ओनर का शेयर होल्डर का ये मकसद होता है कि प्रॉफिट जब कंपनी में हो तो उस प्रॉफिट में भी हमको भी हिस्सा मिले इसलिए वो किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करता है यानी शेयर परचेस करने के पीछे रीजन होता है कि कंपनी के प्रॉफिट में मेरा भी हिस्सा हो और कंपनी के प्रॉफिट में जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट हिस्सा दिया जाता है उस प्रॉफिट के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं डिविडेंड कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि डिविडेंड अगर ₹100 प्रॉफिट हुआ है तो ₹100 पूरा पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे दिया जाए ये कंपनी डिसाइड करती है कि पूरा जितना प्रॉफिट हो सारा का सारा डिविडेंड के रूप में दे दिया जाए या उसका 50% दिया जाए या 20% दिया जाए या 70% दिया जाए या इस साल डिविडेंड नहीं देना ये सारी चीजों को कंपनी डिसाइड करती है मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह सारे लोग डिसाइड करते हैं कि शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना देना है तो प्रॉफिट में से जिस हिस्से को दिया जाता है उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं डिविडेंड कहते हैं तीसरा प्रोस्पेक्टस आप लोग फर्स्ट ईयर में बीएसटी में पढ़े कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़े हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपनी किसे कहते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है टाइप्स ऑफ कंपनी क्या-क्या है डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी ये सारी चीजों को आप लोग पढ़े हैं तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी जो आप पढ़े थे कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो डॉक्यूमेंट्स में तीन तरह का आप डॉक्यूमेंट को पढ़े थे एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूसरा और तीसरा प्रोस्पेक्टस के बारे में आप लोग पढ़े थे तो हम लोग आज प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करेंगे मेमोरेंडम क्या था मेमोरेंडम कंपनी का ऑब्जेक्ट कंपनी का रिस्पांसिबिलिटी कंपनी का अथॉरिटीज कंपनी का लायबिलिटीज कंपनी का फ्रेमवर्क जिस 
डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है उस मेयर उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ए कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के पर्पस से कंपनी के मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी होना चाहिए वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जिस डॉक्यूमेंट में शो किया जाता है उस डॉक्यूमेंट का हम लोग क्या कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड वन क्या है प्रोस्पेक्टस तो प्रोस्पेक्टस ये कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता ये पब्लिक के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है पब्लिक को इश्यू करने के लिए शेयर को इश्यू करने से पहले कंपनी क्या करती है पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है प्रोस्पेक्टस आप लोग जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने से पहले आप उस कंपनी उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस को परचेस करते हैं प्रोस्पेक्टस में सारा इस जो कॉलेज का जो जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को प्रोवाइड कॉलेज को करना चाहिए वो सारे इंफॉर्मेशन को क्या करती है कॉलेज प्रोस्पेक्टस में खुद शो करती है एक स्टूडेंट के लिए जितना जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को मिलना उसका राइट है उस राइट को पूरा करने के लिए कॉलेज क्या करती है प्रोस्पेक्टस इशू करती है उस प्रोस्पेक्टस के जरिए कंपनी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है जो आपको मिलना चाहिए उसी तरह कंपनी भी क्या करती है प्रोस्पेक्टस इशू करती है अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो जाहिर सी बात है कि आपको उस कंपनी का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी को आपको देना है कंपनी क्या करती है वो प्रोस्पेक्टस के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन देती है दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल को राइज करने के लिए कंपनी अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को इश्यू करती है उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टस कहते हैं प्रोस्पेक्टस रेड शेयरिंग प्रोस्पेक्टस होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है कोई नोटिस के जरिए अगर इश्यू किया गया है तो उस नोटिस को भी हम लोग प्रोस्पेक्टस कहेंगे एडवर्टाइजिंग सर्कुलर ये सारा प्रोस्पेक्टस का काम हो सकता है तो प्रोस्पेक्टस क्या है कंपनी के कैपिटल को राइज करने के लिए कंपनी जो इश्यू करती है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रोस्पेक्टस करते हैं जिसमें पब्लिक को बहुत सारा जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्विटी से और प्रेफरेंस से में डिफरेंस क्या है ये भी आप लोग बीएससी में फर्स्ट ईयर के बीएससी में पढ़ चुके हैं फिर भी मैं आप लोगों को बता देता एक बार रिविजन कर देता हूं तो इक्विटी से और प्रेफरेंस से पर क्या है इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है मीन्स कंपनी के किसी भी चुनाव में यानी कंपनी में अगर किसी चीज का इलेक्शन हो रहा है कंपनी में किसी चीज को चुना जा रहा है तो उस चुने जाने के लिए जो मत लिया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर अपना मत दे सकते हैं लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना मत नहीं दे सकते हैं मीन्स अपना वोट नहीं दे सकते हैं यानी इक्विटी शेयर होल्डर को बोलने का अपना मत रखने का अपना वोट देने का अधिकार होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर को के लिए डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स फॉर इक्विटी शेयर बट प्रेफरेंस शेयर के लिए रेट क्या होता है रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है यानी मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में अगर ये कोई बंदा है जो ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो उसके द्वारा लगाए गए अमाउंट का ट्वेल्व परसेंट उसका डिविडेंड के रूप में मिलेगा इसको कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इसलिए कि ज्यादा ही प्रॉफिट होने से उसको ट्वेल्व परसेंट ही ट्वेल्व परसेंट ही डिविडेंड के रूप में मिलेगा कम भी प्रॉफिट होगा तो ट्वेल्व परसेंट मिलेगा ज्यादा ही प्रॉफिट होगा तो ट्वेल्व परसेंट मिलेगा लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का कोई फिक्स रेट नहीं है मीन ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इसको ज्यादा मिलेगा और कम प्रॉफिट होगा तो कम मिलेगा इसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है और इसको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता है अभी तक हम लोग दो डिफरेंस पढ़े सबसे पहला वोटिंग राइट्स इसको होता है इसको वोटिंग राइट्स नहीं होता है दूसरा इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है तीसरा पहले जो प्रॉफिट कंपनी में हुआ है यानी कि मान लेते हैं कि कंपनी का सेल 10 लाख रुपया सेल में सेल पांच लाख रुपया एक्सपेंस को हटा देते तो पांच लाख रुपया बचा कंपनी किसी से कर्ज ली है डिवेंचर इश्यू की है या, या बैंक से लोन लिया है तो उस लोन पे एक लाख रुपया मान लेते हैं कि इंटरेस्ट देना पड़ गया कंपनी को तो अभी भी दस लाख में पांच लाख और एक लाख छह लाख रुपया हटा दिया जाए तो चार लाख रुपया प्रॉफिट बचा इस चार लाख रुपए में मान लेते हैं कि एक लाख रुपया कंपनी टैक्स पे कर रही है तो एक लाख रुपया अगर टैक्स पे कर रही है तो बचा कितना तीन लाख ये तीन लाख किसका है ये तीन लाख शेयर होल्डर का है तो इस तीन लाख में 
पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी मीन्स डिविडेंड पाने में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले अधिकार दिया गया है और इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में अधिकार दिया गया डिविडेंड पहले इसको पे किया जाएगा उसके बाद पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा टीम डिफरेंस हो गया इसके बाद इन केस ऑफ लिक्विडेशन अगर लिक्विडेशन मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कंपनी को समाप्त कर देना कंपनी को खत्म कर देना तो जब कंपनी को खत्म किया जाता है तो कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है प्रॉपर्टी है वो सारा एसेट्स और प्रॉपर्टी को बेचकर कंपनी क्या करती है पैसा इकट्ठा करती है फंडिंग करती है उस फंडिंग में से फिर कंपनी क्या करती है अपनी लाइब्रिटीज को अपने कर्जे को चुकाने की कोशिश करती है तो उस फंडिंग में सबसे पहले वो सारा कर्ज डिवेंचर होल्डर का बैंक लोन लिक्विडेटर रेगुलेशन इस तरह से जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा एक्सपेंस को पे करने के बाद इक्विटी से और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना होता है तो पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पे करती है उसके बाद पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेगी अगर पैसा नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं पे, पे किया जाएगा मीन्स रिडम्पन पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का होगा लिक्विडेशन के केस में तीसरा प्रेफरेंस शेयर का लिक्विडेशन होता है इक्विटी शेयर का होल्डर का लिक्विडेशन तब तक नहीं होता जब तक कि कंपनी का लिक्विडेशन ना हो मीन कंपनी अगर समाप्त नहीं हो रही है उससे पहले भी अगर कोई अगर कोई शेयर होल्डर रिडीमेबल शेयर परचेस किया अगर कोई शेयर होल्डर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेस किया तो उस शेयर होल्डर का कंपनी समाप्त हो या ना हो उससे पहले ही रिडम्पन कर दिया जाएगा रिडम्पन मीन्स क्या कंपनी जो उस शेयर होल्डर से पैसा ले चुकी है उस पैसे को रिटर्न कर देती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिपेबल या रिडीमेबल या रिडम्पन कहते हैं तो याद रखिएगा अगर किसी के पास रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर है मीन्स के उसका रिडम्पन हो जब होगा कंपनी समाप्त हो या कंपनी समाप्त ना हो उसका रिडम्पन पहले ही हो, जा, हो जाएगा लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का रिडम्पन नहीं होता मीन्स अगर आप एक बार कंपनी को इक्विटी शेयर परचेज करने के लिए दे चुके हैं तो कंपनी का जब तक लिक्विडेशन ना हो तब तक वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं है प्रेफरेंस शेयर के केस में ये है कि कंपनी का समाप्त कंपनी समाप्त हो या नहीं हो उसका पैसा उसको रिटर्न मिल जाता है ठीक है तो यहां पर हम लोग कुछ डिफरेंसेस पर है हाँ और एक डिफरेंस है इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता है यहाँ पर हम लोग पांच डिफरेंस पड़े वोटिंग राइट्स होता है इसको वोटिंग राइट्स नहीं होता है इसका डिविडेंड रेट फिक्स होता है इसका डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है इसको डिविडेंड पहले मिलता है इसको डिविडेंड बाद में मिलता है लिक्विडेशन के केस में पहले इसका रिडम्पन होता है उसके बाद इसका रिडम्पन होता है और कंपनी के मैनेजमेंट में इसको हिस्सा लेने का अधिकार है इसको हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है तो ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंसेस है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर का काइंड क्या है तो प्रेफरेंस शेयर को काइंड आठ है इसका बेसिस चार है इस बेसिस पे हम लोग आठ हिस्से में क्या किए हैं प्रेफरेंस शेयर को बांटे हैं सबसे पहला बेसिस क्या है डिविडेंड के बेस पे कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर और नॉट कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर दूसरा क्या है कन्वर्जन के बेस पे तो कन्वर्जन के बेस पे क्या है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल तीसरा रिडम्पन के बेस पे है तो रिडम्पन के बेस पे क्या है रिडीमेबल और इन रिडीमेबल और चौथा पार्टिसिपेशन के बेस पे है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग तो ये जब आठ हिस्से में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटा गया है सबसे पहले कॉमलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसे कहते हैं और नॉन कॉमलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कॉमलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम किसी कंपनी का शेयर खरीदे हैं प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं और इस साल कंपनी में पर्याप्त प्रॉफिट नहीं हुआ कि हमको डिविडेंड मिल सके यानी कि कंपनी में इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ प्रॉफिट नहीं हुआ तो जाहिर सवाल है कि हमको डिविडेंड नहीं मिला होगा क्योंकि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड तब पे करती है जब कंपनी में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमको डिविडेंड नहीं मिला है ये डिविडेंड एरियर है एरियर मीन्स क्या बाकी है अगर हम कॉम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो नेक्स्ट ईयर में ज्यादा प्रॉफिट होने पर हमको नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड के साथ इस साल का भी डिविडेंड पे किया जाएगा तो कॉम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसा शेयर होल्डर होता है कि उसका डिविडेंड एरियर होता है 
एरियर मींस बाकी मींस इस साल नहीं मिला है नेक्स्ट ईयर में ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उस साल मिलेगा नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट ईयर में ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मिलेगा मींस जो डिविडेंड नहीं मिला उसको बाद में मिलेगा ऐसे शेयर होल्डर को कम्युनिटी प्रेफरेंस कहते हैं नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा शेयर होल्डर इस साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी का उसको डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर में उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा दूसरा कन्वर्जन के बेस में कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल है तो कन्वर्जन के बेस में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो होता है मीन्स कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर परचेज कर लिया और बाद में हमको ये लगता है कि हमको प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीदना चाहिए था हमको इक्विटी शेयर लेना चाहिए था तो हम बाद में अपने शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर अगर दो लाख रुपए का हम प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो दो लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जो शेयर कन्वर्ट हो सकता है उसे हम लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कहते हैं और जो शेयर कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं अगर आप ये शेयर खरीदे हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर को बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं ये शेयर खरीदे हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसका रिडम्सन के बेस में दो हिस्से माना गया रिडिमेबल और इनरिडिमेबल अब रिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इनरिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है हम आप लोगों को थोड़ा देर पहले ये बताए थे कि इक्विटी शेयर का रिडम्सन नहीं होता जब तक कि कंपनी का रिक्विडेशन ना हो लेकिन प्रेफरेंस शेयर का रिडम्सन होता है कंपनी के लिक्विडेशन से पहले भी तो दो तरह का है एक रेडिमेबल है और एक इेडिमेबल है अगर आप रेडिमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपका रिडम्सन होगा यानी कंपनी समाप्त नहीं हो रही है उससे पहले ही आपको वो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा जो आपको आपके द्वारा लगाया गया था कंपनी में और अगर आपको पैसा नहीं रिटर्न किया जाएगा तो आप इनरिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर कह रहे हैं और अगर आपको पैसा वापस 10 साल में 5 साल में 15 साल में अगर रिटर्न मिल जा रहा है तो आप रिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर कह रहे हैं पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन के बेस पे दो हिस्से में बांटा गया है प्रेफरेंस शेयर को एक पार्टिसिपेटिंग और दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग हम आप लोगों को यह बताए थे कि जो तीन लाख रुपए डिविडेंड था तीन लाख रुपए प्रॉफिट था उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाएगा उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा इसको फिक्स रेट से पे किया जाएगा और इसको फिक्स रेट से नहीं पे किया जाएगा यानी एंडिंग में जितना प्रॉफिट बचेगा सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का होगा ज्यादा प्रॉफिट बचेगा तो ज्यादा मिलेगा और कम प्रॉफिट बचा तो कम मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी पार्टिसिपेटिंग को यह राइट मिला है यानी फिक्स रेट से डिविडेंड इसको भी मिलता है और इसको भी मिलता है फिक्स रेट से ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर अगर कोई परचेज करता है तो ट्वेल्व परसेंट रेट से उसको डिविडेंड तो मिलेगा इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा लेकिन उस ट्वेल्व परसेंट के बाद जो प्रॉफिट बचा जो इक्विटी शेयर होल्डर का उस इक्विटी शेयर होल्डर के प्रॉफिट में से भी अगर इसको हिस्सा मिल रहा है तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहलाएगा और अगर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो पैसा बचा उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है यानी फिक्स रेट से डिविडेंड मिलने के बाद भी अगर प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा रहा है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और अगर नहीं दिया जा रहा तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो ये आप लोग नोट कर लीजिए